Good afternoon. Thank you all for, for coming to this uh, New Year's press reception. The Secretary General uh, will start with a short introduction and then uh, he'll be happy to take some of your questions. Secretary General. Good afternoon. Um, this is um, the first time I've seen most of you this year, so I think it's the right time to both look back at what we achieved uh, in 2011 and look forward to what we must achieve uh, in 2012. And um, the way to start is with this, um, the first annual uh, report of uh, NATO's activities. Um, this report covers NATO's activity in uh, 2011. Certainly, uh, in 2011, uh, our alliance faced many tough tests, perhaps more than ever before. And the good news is uh, that we got very good results. If I had to sum up uh, in two words, I would say NATO delivers. And let me give you some examples. In Afghanistan, <clears throat> we weakened the insurgency and strengthened the Afghan forces, enemy attacks fell by 9%. The Afghan army and police now count more than 300,000 troops. Already they are leading around 40% of combat operations. And in the coming months, uh, more than half the Afghan population will see their own soldiers and policemen taking the lead for their security. Les progrès n'ont pas été réalisés facilement et ils ont pu l'être grâce aux services accomplis et aux sacrifices consentis par tous nos soldats. Je, je veux une fois encore rendre Hommage aux courageux soldats français qui ont récemment été blessés ou tués. Une attaque de ce type est particulièrement choquante. Et la FIAS est déterminée à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour réduire le risque que de telles attaques se Reproduise. Le commandant de la FIAS, le général Allen, coopère étroitement avec les dirigeants euh, afghans afin d'améliorer la sécurité de nos soldats et de nos instructeurs lorsqu'ils travaillent aux côtés de leurs partenaires afghans. Mais il ne faut surtout pas que des incidents aussi tragique éclipse les progrès très réels qui ont été accomplis l'année dernière et qui continuent d'être accomplis. Grâce aux efforts communs de 50 pays contribuant à la FIAS et des forces afghanes, la transition est en bonne voie et devrait être achevée d'ici fin 2014. Il y a un an, ce n'était qu'une feuille de route. C'est maintenant une réalité. Et c'est ce que veulent les Afghans. In Libya, we conducted a highly effective operation, which nobody could have predicted at the start of the year. We protected the civilian population and saved countless lives. We did that with the strong political and operational support of partners, many from the region, and in close coordination with the United Nations, the Arab League, the European Union, and other key actors. In Kosovo, we also dealt effectively with the 